的手爪子是什么做的？手爪子，嘉贵妃当初把索熙送到慎刑司，自己是没做什么。可慎刑司那些奴才，不就是嘉贵妃您的手爪子吗？您的手爪子随不随您的心，奴婢不知道。可是现在，奴婢的手爪子不听奴婢使唤了，非要钻您的耳朵，您说怎么办？皇后，你就看着你的奴才欺凌臣妾吗？嘉贵妃，您身为妃嫔，皇后娘娘身为中宫，只能教导，不能责罚，何来欺凌呢？皇后，索心的腿坏了，是慎刑司的人下手太重，皇上也责罚过臣妾了，如今连皇上都不计较了，您还要怪臣妾吗？本宫与皇上一体同心。这是赏赐，不是惩罚。皇后是拿着赏赐之名，来报自己的私仇。嘉贵妃可别会错了意，臣妾不服。本宫是皇后，坐在了你最想坐的封位上，所以对你赏也是罚，罚也是赏。就像皇上对御史逼死发妻的那位王爷，是一样的。就算是王爷做错了，皇上也责罚过了。轮不到后宫夫人来说三道四。皇后娘娘够宽宏大量了，作为嫔妃，说话不用敬语，还穿着正红冲撞中宫。嘉贵妃，你再尊贵，再远道而来，你也跟咱们是一样的，都是妾罢了。臣妾也曾听说，这御氏一族遵守儒法。妾室就永远都是正室的奴婢，妾室的孩子也就是正室孩子的奴婢，怎么嘉贵妃离开了母族就尊卑不分了呢？本宫只想提醒你，你的一切错处都干系到你，还有你的二位皇子，你仔仔细细的想明白了。嘉贵妃，您别再挣扎乱动了，否则就是您自己不小心伤的耳朵。再说了，您规规矩矩一些，奴婢很快就给您戴上了，您也少受些罪大伙儿觉得好看吗？好看，本宫也觉得好看。不过，疼吗？皇后娘娘明知故问。疼就好，疼才记得教训。立心，你可要回去好好的照顾嘉贵妃啊，别像真淑一样，一个不小心便被打发了出去。真淑有御氏母族可回，你可没有。是，嘉贵妃，您的眼泪珠子太珍贵了，要留，别留在奴婢面前。在奴婢心里，您的眼泪和屋檐上滴下的脏水没分别。但您若要把您的泪珠子甩到皇上跟前儿去，那奴婢也得当着各位主的面回清楚了。皇后娘娘给的是赏赐，是奴婢给您戴上的。若是伤着碰着，您尽管冲着奴婢来，奴婢没二话。但您若要把脏水往皇后娘娘身上泼，那您就歇了这份心吧。满宫的嫔妃主都看着呢。
这是您自己愿意承受的，不为别的，只为您自己做过的那些亏心事，这也是该受的。臣妾等眼见耳闻，绝非皇后娘娘之责。龙佩，去把本宫赏给各宫的礼都拿上来吧。是。主人一人，奴婢替您摘了他吧。别摘了，主儿，您今日受委屈，旁人都看笑话呢。奴婢替您摘了他吧。张王百口，他羞辱我也便罢了，他竟然凭白无过的提起王爷。王爷也是他被提的，不成！我要带着这个去见皇上，我绝不允许他在皇上面前对王爷说三道四。主，今日皇后娘娘只是训导你，动手的是荣佩，皇上要怪也是怪不到皇后娘娘头上的。我咽不下这口气，主。娘娘。您实在不必为了奴婢当面惩罚贾贵妃的。那时候你从盛行司出来的时候，浑身是血，本宫就说过不会让你白白的受了这个苦。只是，再怎么惩罚贾贵妃，也换不回你那条腿。奴婢一切都好，真的，娘娘不必为奴婢担心。娘娘一路好不容易走到今天的位置。奴婢只希望娘娘能够平安顺遂，不要因为奴婢而产生什么差池才好。姐姐一步一步从妃妾的位子艰难上来，也是需要宽严并济、制衡于下的。今日，姐姐安抚了纯贵妃，弹压了嘉贵妃，让众人知道什么是赏罚，做的也是极对的。再者，如今姐姐贵为皇后，是中宫，对着嫔妃。只要有理有据，再怎么教导也不为过。就算嘉贵妃告到了皇上跟前，皇上也不会说什么的。所以，所幸，你不必过于担心。宽严并济，本宫心里有数的臣妾给皇上请安。啊，如意啊，你怎么来的这么巧？正正想去瞧你呢。来，坐。那臣妾和皇上是心有灵犀了、嗯。那可不，皇后娘娘来的正是时候。皇上听嘉贵妃聒噪了半天，怕也是累了。臣妾正好熬了百合羹，皇上尝尝。哦，百合好啊，百合玉呢，百年好合的意思，是个好意头。嗯，你也尝尝，好喝吗？味道不错。如意啊，方才嘉贵妃来养心殿见朕，哭哭啼啼的，说你弄伤了她的耳垂。皇上既然知道了，臣妾就不必多言了。嘉贵妃一直对你不逊，如今你初登后位，如果不加以弹压的话，只怕她往后难以压制啊。皇上，臣妾不只是要提点嘉贵妃，而是要压制后宫里仰仗母族的风气。皇上因为遇事对嘉贵妃一直格外感恩，他不仅不感念皇恩，还觉得可以仰仗母族在后宫里任意妄为。这个嘉贵妃，对御史的心思，简直比对朕还重。之前也是因为他为御史王爷大悲大痛，纠缠求情
，才至九阿哥，难产夭折。如今他又出言不逊，朕已经罚他到奉仙殿，对着列祖列宗思过了。皇上明断。罢了，不说这些了。如意。过些日子就是朕的万寿节了，朕想着给你准备一份礼物。皇上的万寿节该是臣妾送贺礼给皇上，皇上怎么倒过来了？如意啊，你在冷宫待了那么多年，苦不堪言。而冷宫里呢，那些多半是先帝留下来的遗妃。朕已经下旨了，将他们挪去热河行宫好生养老，让他们不再过这样的苦日子了。皇上的意思是，朕的意思是，从今以后没有冷宫，宫中的夫妻一心，绝对没有情绝相弃之事。主啊，自您被皇后娘娘穿耳受辱，皇上不仅不为您做主，还日日让您来这奉仙殿罚跪，为九阿哥早上思过。这次夜祖祭灵，寻衅松落。皇上也不带着您。皇上与皇后新婚燕尔，旁人去了也不过是陪衬，本宫去受那份辛苦做什么？这奉仙殿挺好，本宫看着这列祖列宗的画像，挺有指望。主，您说什么呢？这挂着的画像，都是大清历代的皇帝。本宫盼着有一天，我的儿子也能像他们一样，成为大清继位的皇帝。承恩宫夫人，皇上特意嘱咐，您年岁渐大，以后都坐轿入宫。谢皇上厚爱。快到翊坤宫了，皇后娘娘怕是等急了。额、啊、娘，请受女儿一拜。皇后娘娘，快请起，妾身受不起。先受女儿一拜，再当女儿受皇后吧。后娘娘，快请起，让妾身行国礼吧。妾身请皇后娘娘万安。快起来吧，额娘，快起来。皇后娘娘，皇上对你好吧？此番一路和皇上夜祖祭灵，寻衅松落，辛苦不辛苦？女儿和皇上一块儿不辛苦的。只要你过得好，额娘就安心了。来，额娘坐，坐这儿。嗯。你快坐，夫人，娘娘一早就嘱咐了，这些都是素日您最爱吃的点心。好，好，皇后娘娘至诚至孝，娘娘得以丰厚，乌拉那拉家续上往日的荣光。你阿妈和姑母在九泉之下。也可瞑目了。你这一路走来有多难
。额娘看向眼里，真的心疼。当皇后，必有皇后的难处，也是不容易的。想想你姑母，最后几年，额娘真的好怕。额娘，女儿会小心的。皇上也会好好待女儿的。皇上疼你，最是紧要的。你封了皇后，到府里来给你小妹求娶的人家，都踏破了门槛儿，个个都是重臣显贵。额娘，女儿家能嫁一个疼惜她的如意郎君便好，未必需要豪门显赫。娘娘说的很是，我也是这般想。免得沾染了富贵权势，倒让皇上觉得咱们不安分。额娘明白我就好，弟弟也是承袭爵位就好，不要沾染到官场里边来。都听娘娘的。额娘吃点点心吧。嗯。